はい、酒好きな、えー、新潟、元新潟人の飲酒動画です。えー、今回もチューハイですね。えー、ネクターサワーです。えー、国産桃白桃ピューレ。えー、札幌です。えー、アルコール度数が 3%、えー、果汁が 10% です。そっか、アルコールと 3% だったから今まで俺買わなかったのか。見かけてっても。まあ、今回ちょっとね、飲んでみようかなと。え原材料が桃とウォッカと糖類と酸味料と香料と、え増粘剤とえビタミン C です。<笑>めネクターとか懐かしいな。未だに売ってんのかなネクターって。なんかあの、ちょっととろーっとしてるんだよね。ネクター。なんであれとろっとしてるのあ、これか。この増粘剤ってのが入ってんのか。粘りを増加させる剤が入ってるね。それがなんかとろっとしてんのか。そしたら乾杯。あ、とろっとしてるわ。あ,あ、とろっとしてる。ネクターサラジュースやね、まあ、アルコール度数 3% だからもうしょうがねえのかなこれは<笑>えこちらはですねこのネクターサワーシリーズはえー、っと白いネクターサワーっていうのもあるみたいですねあとは、えー、白いネクターサワーの、えー、桃とイチゴっていうやつがあるみたいです桃だけじゃなくて、いちごも、えー、入ってるやつ。これが夏限定って書いてありますね。うん、まあ、ジュースやね。完璧にあの、ネクターのまんまんまネクターやな。何が違うのか全然わかんない。あ、ネクター。あ、ネクターです。えっ、ー、とね、あ、あともう一個、ものすごいネクターサワー、特能ピーチっていうのがあるみたいです。え果汁が 50% 入ってる。ほう、すごいね。果汁 50% か。うん、うん、うん。果汁 50% すごい。果汁 50% のチューハイは珍しい、まあ、アルコール度数が 3% なのはちょっと残念だけどこれ普通にアルコール度数高くして売ったらうまいと思うけどアルコール度数 6% ぐらいにして、で、うん。超これ微炭酸やな。ほんのり炭酸が入ってる。ちょっとピリピリっとするぐらいの炭酸が入ってる。普通のネクターってあの、あの、何も入ってないですよね。炭酸入ってないですよね。ジュースの方はね。うん。まあ、久々、久々にネクター飲んだけど美味しいね。まあ、これ飽きるけどね。もう
一本飲めばだいぶ飽き,あ飽きるな。これアルコール度数 6% にすればすげえ美味しいと思うけどな。普通に酔えるレベルのアルコール度数にして。で、ちょっとこう、桃だけだと飽きるから、ちょっと酸味を加えるとして、レモンあたりを加えて、見ると案外良くなると思う。まあでも、もう今多分ネクターってさ、見かけないよね、ジュースで。売ってるとこ見たことないもん、ネクター。あれどこ行ったのかねネクターって。もう見かけも、いつ、いつなのかわからんけど。もうおそらく売ってんのかなえー、っと、昭和39年の発売から40年以上お、えー、多くのお客様に愛され続ける富士屋のネクター。は40代以上はもちろんのこと、20代から30代においても、8割以上の認知度、引用経験のあるロングセラー商品です。うん。ってことはまだ売ってるんだろうな。にどうなんだわかんない。ネクターって今売ってんのなんか、その説明の仕方だと売ってないようなイメージある。ネクターってこれ売ってんのあ、売ってるんですね。あ、まだ売ってるんや、これ。いわゆる富士屋の商品ということで。富士屋って昔なんか、あれ、なんかあったよね。問題ね。今もう、払拭したのか知らないけど。俺未だにこの藤屋にはちょっと、の、お菓子はちょっと、あんまりいいイメージじゃないけどね。確かなんか問題起こして、この藤屋って。なんだっけな。あとはあれもそうだけど、あの、雪印。雪印もね、なんか問題起こしたんですよ。あの、確か、ほっといたやつ、賞味期限切れの、なんか、あの、牛乳だったか使ったんだよね。それで食中毒事件を突起こしてから、藤屋と、あの、雪印は、これ二つとも俺、あんま買わない。不買運動してるから。不買運動するな、これ。これ不買だよね。不買運動する、これは。どちらかってあと、サントリーは、まあ、まあ、サントリーも若干ちょっと不買運動してるけど。まあ、そんなでもないか。富士屋はね、富士屋はね、えー、問題。なんか起こしたのこれこれ。賞味期限切れ牛乳使用って、えー。シュークリームの原料に、1都9県に、えー、2000個出荷って書いてある。いわゆるあれと同じやん。同じ雪印と同じことを繰り返したってことね。しかも2007年ね。結構新しい。10年前じゃん。だから、雪印と藤、藤屋は、両方あんまり買う気はないですね
、あとなんか、今ググったんですけど、なんかツイッターに、カビ誕生日にカビ入りケーキが来たと富士屋では以前にもシュークリームを製造する際に、賞味期限が切れた牛乳を使用、商品切れのリンゴの加工品を用いたアップルパイに定められた値の10倍、えー、社内規定の100倍を超す細菌が検出された就労、などいろいろあるみたいです。<笑>やばいっすね。やばいっすね。富士屋はやばい。富士屋はもう俺買わへんもう買っちゃったけどさこれ買っちゃったけどさまあ正直買う方がいいですよっていう意味を込めてこれはちょっと低めにさせてもらいます甘みは強いですね甘みはまあ香りまあ、これは、買う必要ねえっしょ。4532です。ご視聴ありがとうございました。